ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് റിവിഷൻ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോശ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം മോശമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മോശ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ മോശ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പഠിച്ചു നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അല്ലേ നമ്മൾ മോഷനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ അതിൽ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ അതാണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ദെൻ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ആണല്ലേ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ വട്ട് ഇസ് ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ദെൻ വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ മോഷൻ ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമുക്കറിയാം മോഷൻ ഓഫ് എ ബോട്ട് സെയിലിങ് ഓൺ റിവർ അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു മോഷൻ ഓഫ് എ കാരൻ കോയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള മോഷനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയാം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ ഫ്ലൈങ് ബേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ ഓഫ് എയ്റോപ്ലൈൻ ഇൻ സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിനിൽ വെക്ടർ സ്കാലാർ അതുപോലെ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനും അതുപോലെ സർക്കുലാർ മോഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നപ്പോൾ അത് രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ വെക്ടറുകളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനെ കുറിച്ചും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്താണെന്ന് തന്നെയാണ് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് വൺ ടു ത്രീ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണെന്ത് വെക്ടർ ആൻഡ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം അളവും ദിശയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്നും അളവ് മാത്രമുള്ള ദിശക്ക് പ്രധാനമില്ലാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ആ സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസറുകൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക വെക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റി മൊമെന്റം ഇങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മളൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാൽ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ സ്കാനാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അങ്ങനെയല്ല അതിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ കോൾഡ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം ടൈം സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാസ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്താണ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വെക്ടർ എന്താണ് സ്കാലാർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നാൽ അത് വെക്ടർ ആണോ സ്കാലാർ ആണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിന് എക്സാമ്പിളുകൾ എഴുതാനും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ച എന്തായിരുന്നു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ
അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ക്ലിയർ അപ്പൊ അത്തരം വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സീറോ വെക്ടർ ഓർ നൽ വെക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ചില എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് സീറോ വെക്ടർ വെക്ടേഴ്സ് ഹാവിങ് സീറോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ കോൾഡ് സീറോ വെക്ടേഴ്സ് ഓർ നൽ വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി അറ്റ് ഡി റസ്റ്റ് റസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി അല്ലെ അത് സീറോ ആണല്ലോ പക്ഷേ അത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷനിലുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ ആക്സലറേഷൻ എത്രയാ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ക്ലിയർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതായിരുന്നു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ കോൾഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ വൺ ആണ് വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ആൻസർ വിളിച്ചു വെക്കുക വെക്ടേഴ്സ് ഹാവിങ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആർ കോൾഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു വെക്ടർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ എ ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ക്യാപ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്പോട് കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണെന്നോ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണെന്നോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ദെൻ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിരുന്നു ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പം ഏതൊരു വെക്ടറിനും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ നമുക്കറിയാം എഫ് ക്യാപ്പ് എന്നോ ഫോഴ്സിന്റെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് എ ക്യാപ്പ് ബി ക്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് ആൻഡ് കെ ക്യാപ്പ് ഈ മൂന്ന് ലെറ്ററുകൾ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എക്സ് ആക്സിലെയും വൈ ആക്സിലെയും സെഡ് ആക്സിലെയും നമുക്കറിയാം ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്ന് ആക്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ എക്സ് ആക്സിലെ കാണിക്കുന്ന എക്സ് ആക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഐ അല്ലെ വൈ ആക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജെ ദൻ സെഡ് ആക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൂന്ന് ആക്സിസുകളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിറക്ഷനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറുകളെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അലോങ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആക്സസ് ഓഫ് എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആർ കോൾഡ് ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ വിളിച്ച് വെക്കേണ്ടത് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എക്സ് ആക്സിനെയും വൈ ആക്സിനെയും സെഡ് ആക്സിനെയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ആ ഡിറക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കുക പലപ്പോഴും എക്സാം ചോദിച്ചതാണ് വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ജെ അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് കെ അലോങ് സെഡ് ആക്സിസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദൻ അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരുന്നു എന്ത് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഈക്വൽ ആവണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആവണം കൂടെ ഡിറക്ഷനും ഈക്വൽ ആവണം അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഈക്വൽ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പറയാം വെക്ടർ എ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ബി എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്ടർ ഇവിടെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ
അതുകൊണ്ട് ആർ വണിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൊസ്റ്റ്യൻ വെക്ടർ ഓഫ് പി എന്ന് പറയാം ക്യു എന്നുള്ള വയറിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് ഒറിജിനിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്താണെന്നും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നും കാണിക്കുന്ന വെക്ടറാണ് ആർ ടു അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പൊസ്റ്റ്യൻ വെക്ടർ ഓഫ് ക്യു എന്ന് പറയാം ദൻ വാട്ട് ഇസ് പൊസ്റ്റ്യൻ വെക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ദ വെക്ടർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ പൊസ്റ്റ്യൻ വെക്ടർ അങ്ങനെ ആൻസർ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ദ വെക്ടർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ആർ വൺ എന്നും ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതിന് ആർ ടു എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ആർ വൺ വെക്ടർ ആണ് ആർ ടു എന്താണ് വെക്ടർ ആണ് നോക്കൂ അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയും ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു നോക്കൂ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് നമുക്കൊരു വെക്ടർ വരക്കാം അതെന്താ പിയും ക്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ കാണിക്കുന്ന വെക്ടർ ആയിരുന്നു അതെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ എന്ന് ചോദിക്കാലോ എന്താണ് വെക്ടർ ഡ്രോൺ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആൻസറുകളും പഠിച്ചു വെക്കുക വെക്ടർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ദെൻ വെക്ടർ ഡ്രോൺ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ ആർ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ആണ് അല്ലെ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ആണ് ഈ ഡെൽറ്റ ആറിനെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഫൈനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് അതിനിടയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം അപ്പൊ വെക്ടോറിക്കൽ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ആർ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ടു മൈനസ് വെക്ടർ ആർ വൺ എന്ന് എഴുതണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കൂ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ നോക്കൂ ആർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു ദൂരത്താണ് തരുള്ളൂ അല്ലേ അത് അവസാനിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ ഒരു ദൂരത്താണ് അവസാനിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ ഈ ദൂരത്തെ ഞാൻ എക്സ് വൺ എന്നും വൈ ആക്സിൽ ദൂരത്തെ വൈ വൺ എന്ന് എടുത്താൽ ആർ വണ്ണിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ ഐ എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഈ ദൂരം ഏതാ എക്സിലാ എക്സ് ആക്സിലാണ് അപ്പൊ അതിനെ കാണിക്കാൻ ഐ കൊടുത്തു വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം ഏതാ എക്സിലാണ് വൈ ആക്സിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജെ കൂടെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ടു എന്ത് എഴുതാം നോക്കൂ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു പെട്ടികൾ ദൂരത്താണ് ദെൻ വൈ ആക്സിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദൂരത്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ടുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ടു ഐ പ്ലസ് വൈ ടു ജെ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ ആർ വൺ മാറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ആക്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻ ടു ഐ പ്ലസ് വൈ ആക്സിലെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇൻ ടു ജെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓരോന്നും നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെക്ടറിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് വെക്ടർ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എന്ത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരു ഒരു കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബോഡിയുമ്മ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഷനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ അപ്പൊ മോഷൻ 
angle of projection. The angle of projection is u velocity. The mole of the boy is the direction mari 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 on the other way. In the one the direction mari or another due to gravity. Like gravity is the other way. So, this is the side of the lake. Then up and down motion. Friend motion is two dimensional motion. Motion is plane. Consider it. Okay. So, we will see this. This UA is resolved. U along x axis is the angle of adjacent side. U cos theta. Opposite side is U sin theta. So, throughout this motion, this is the side of the lake. That velocity is not changing. That is the velocity of the side of U cos theta. That is the side of the force. Force is not the same as uniform motion. The velocity is not the same as the side of the side. That means U cos theta remains constant. Clear? If you have a vertical motion, you can see the velocity of the top. You can see the velocity of the top. You can see the velocity of the top. You can see the top. In this direction, y axis in the direction, gravity is the force. If you go to the top, gravity is the force. Velocity is the force. If you go to the top, the force is the force. It is accelerated. If you change the velocity continuously, that means u sin theta is varying 1 due to gravitational force. Okay. Then, projectile is the term. The projectile, the path covered by a body during projectile motion is known as projectile. Clear? We are going to talk about projectile. We are going to talk about projectile. Clear? Then, we are going to talk about the path. Parabolic path. We are going to talk about the path. Then, we are going to talk about the parabolic path. We are going to talk about the proof. We are going to talk about the proof. Now, we are going to talk about the question. What is the question? What is mean by projectile motion? We are going to talk about the motion of a body under the influence of gravity alone. What is mean by projectile motion? The path covered by a body uh, in projectile motion. Clear on the Then, this graph is very simple. Explain the details of the graph. We will talk about the details of the graph. We will talk about the details of the graph. We will talk about the projectile motion. We will talk about the path. We will talk about the initial velocity. We will talk about the angle of projection. We will talk about the top. We will talk about the VY0 and VX. Terdakwati ini, ini dan ini pada side lekuk mukul lekuk velocity ini. Awasannya orang dari side lekuk dari lekuk velocity ini. Top lekuk tu mukul lekuk velocity zero. Terangkan orang kalau ada kaki kau. Jadi apa itu? Anda tu, kami explain je yang jual jalan dia. Nama, ah, orang adi white itu dengan anda. The path of a projectile motion is parabola. Adanya parabolic path kau anda cerita dulu. Nampak ada itu. Orang point point itu dia. Here, the velocity can be resolved into u. Cos theta along x axis, u sin theta along y axis. Tell us about that. That is the answer. That is the answer. If you look at the answer sheet, you can see the answer. U cos theta and u sin theta. That is the answer. That is the answer. That is the answer. U cos theta remains constant because there is no force along x axis. But u sin theta is varying one due to gravitational force. Here, three things are the explanation. Then, last time we will learn the trajectory parabolic and that is the proof. So, we will use s equal to ut plus half at t square. We will use s equal to ut plus half at t square. s equal to displacement. Then, we will use the y-axis motion. Because the x-axis acceleration is zero. We will use the kinematic equation as well as we will use the kinematic equation. Accelerated motion is related to the axial motion. We can use the y-axis motion. Then we can use y equal to ut plus half at t square. Ut plus half at t square. Then we can use the initial velocity of u sin theta. Then we can use u sin theta into t. Then we can use the initial velocity of u sin theta. Plus half a over a equal to minus g and our acceleration due to gravity that is a equal to minus g and we have to minus i half a and our minus half g i t square by equation first we have to substitute the time in a substitution we have to substitute the time in a substitution velocity equal to displacement by time but time equal to displacement by velocity that is what we have to do 
നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ടൈമിനെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം എക്സ് ബൈ വി എന്നെടുക്കാം അതാണ് ഇവിടെ എക്സ് ബൈ യു കോസ് തീറ്റ എന്നെടുത്തുള്ളത് കാരണം നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടത്താള് ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ സിംപ്ലി വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഏത് വെലോസിറ്റി ആണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി യു കോസ് തീറ്റ സൈഡിലേക്കുള്ള ടൈം ടേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈമിന് പകരം എക്സ് ബൈ യു കോസ് തീറ്റ കൊടുത്തു ഇവിടെയും എക്സ് ബൈ യു കോസ് തീറ്റ കൊടുത്തു നോക്ക് ഈ യു യു അടൻ ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ആയി മാറി കൂടെ ഉള്ളത് എക്സ് മൈനസ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ ജി ഉണ്ട് താഴെ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പൊ ജി ബൈ യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ടു ഇൻറ്റു യു സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദെൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സിനൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരും നോക്കൂ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലേ തീറ്റ മീൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിമിലർ ടു എ എക്സ് മൈനസ് ജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലേ യു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം കോ സ്ക്വയർ തീറ്റയിൽ യാതൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദെൻ ആ അതിന് നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കലിൽ ടേം നമ്മൾ ബി എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എന്തുമായിട്ട് സിമിലർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പരാബോളിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഒരു പരാബോളിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിന് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ദ പാത്ത് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ട്രാജക്ടറി ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ ഈസ് എ പരാബോള ചോദിക്കാം പാത്ത് പരാബോളയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് പരാബോളയാണെന്ന് എഴുതാനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യന് സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കൂ വി ഹാവ് ദ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് നമ്മൾ യു സ്ക്വയർ നടത്തിയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വി സീറോ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ യു സ്ക്വയർ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു ബോഡി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് മാക്സിമം എത്തി പിന്നെ താഴേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് മാക്സിമം എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ പോകാം എന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് കനിമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്താൻ ടൈം പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ മുകളിലേക്കുള്ള വെലോസിറ്റി ആയ വി വൈഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കനിമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കാരണം ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണിലാണ് സൈഡിലേക്കുള്ളത് എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് ആ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണിൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്ന സമയത്താണ് മാക്സിമം എന്താവുന്നത് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തത് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് അല്ലേ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തുമ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റി എന്തായി മാറി മുകളിലേക്കുള്ള വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി മാറി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദെൻ വാട്ട്സ് യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഏതാണ് യു സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ അതിന് സ്ക്വയർ കൊടുത്തു യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എക്ക് പകരം മൈനസ് ജി കൊടുത്തു ഈ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ക
ക്ലിയർ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എസ് ഈക്വൾ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഐറ്റ് ഡിസ്കോണ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സലേറ്റഡ് മോഷനിലാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്സലേഷൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗണിലാണ് ആക്സലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങിയ ഒരു ബോഡി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നോക്കൂ വൈ ആക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങി വൈയിൽ മാക്സിമം ആയി തന്നെ കുറഞ്ഞ് വന്ന് വൈ എക്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയി അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എത്താനുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങിയ സാധനം തിരിച്ചും കൊണ്ട് തന്നെ വന്ന് വൈ ആക്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആവാൻ ആവശ്യമായ ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസിന് സീറോ കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ ലോസിറ്റി അലോങ് വൈ ആക്സിസ് യു സൈൻ തീറ്റ ദെൻ പോയി തിരിച്ചിവിടെ എത്താനുള്ള ടൈമിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ മൈനസ് ഹാഫ് ജി ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ മാറും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്ക്വയർ വീണ്ടും കൊടുത്തു ദെൻ ഇതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ പ്ലസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ആയി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ടീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടീം ഇവിടെ സ്ക്വയറിൽ ഒരു ടീം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ടി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വരുന്ന ജി താഴേക്കും ടു മുകളിലേക്കും വരും അപ്പോൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ടി ഈക്വൽ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ കിട്ടാവുന്ന ഡെറിവേഷൻസേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തുന്നതും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ മൂന്നാമത്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് അപ്പോൾ അവിടെ എത്താനുള്ള ഈ ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കൂ ഇനി ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദൂരെ ചെന്നാണ് ഇത് വീഴുന്നത് അതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് അപ്പോൾ സൈഡിലേക്കുള്ള ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സാക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ സിമ്പിളി നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിഫോം മോഷൻ ഇക്വേഷൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം ഏത് വെലോസിറ്റി ആണ് എക്സാക്സിൽ ഉള്ളത് യു കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് എത്താനുള്ള ടൈം അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ആ ടീക്ക് പകരം ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദൻ നോക്കൂ യു ഇൻറ്റു യു എന്തായി യു സ്ക്വയർ ആയി ബാക്കി എന്താണ് ടു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ നമുക്കറിയാം ട്രിഗ്നോമെട്ടിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്ത് സൈൻ ടു തീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം എന്ത് എഴുതി സൈൻ ടു തീറ്റ എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായി മാറി ആർ ഈക്വൾ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ ഈ മൂന്ന് ഡെറിവേഷനിൽ ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് വരും അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക മൂന്ന് ആൻസറുകളും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നെന്തായിരുന്നു ആ ആർ മാക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം എത്ര റേഞ്ച് വരെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നല്ല സ്പീഡിൽ അറിഞ്ഞാൽ കുറേ ദൂരത്ത് പോയി വിടും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡാണ് യു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല ആംഗിളിൽ അറിഞ്ഞാൽ പല ദൂരത്തായി പോയി വീഴുക നമുക്കറിയാം ജാവലിൻ ത്രോ ഡിസ്കസ് ത്രോ ഒക്കെ എറിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലെടുത്ത് എറിയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡിൽ തന്നെ എറിഞ്ഞാലും ആംഗിൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൂരം മാറും അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിളിലാണ് മാക്സിമം ദൂരത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക അതാണ് ആർ മാക്സ് ആർ മാക്സിന് ആൻസർ നോക്കൂ ആറിൻ്റെ ആൻസർ യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ
അപ്പം എപ്പോഴാ കിട്ടുക തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആകുമ്പോഴാ കിട്ടുക അല്ലേ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അപ്പം ഏറ്റവും ഉയരത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വരെ നേരെ മുകളിലേക്ക് എറിയണം ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എറിയണം ഏറ്റവും ദൂരത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ എറിയണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എറിയണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക റേഞ്ച് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഹൈറ്റ് മാക്സിമം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ എത്ര നിലനിർത്തണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ആർ മാക്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് എച്ച് മാക്സ് എത്രയാണ് ഈ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ ആയാൽ യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബന്ധം എന്താ യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സർക്കിൾ ചെയ്ത ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം എത്രയാണ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആർ മാക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ മാക്സ് ബൈ ടു അല്ലെ ആർ മാക്സ് ബൈ ടു അപ്പൊ എച്ച് മാക്സ് ഈക്വൽ എന്താണ് ആർ മാക്സ് ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഒരു വെലോസിറ്റി എറിയാൻ സാധിക്കും അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന മാക്സിമം റേഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്ന മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ആർ മാക്സിന്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് എച്ച് മാക്സ് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരാം പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ആർ മാക്സിന്റെയും അതുപോലെ എച്ച് മാക്സിന്റെയും ആൻസറുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ബന്ധവും പഠിച്ചു വെക്കുക എച്ച് മാക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ മാക്സ് ബൈ ടു ആണ് ക്ലിയർ ദെൻ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്നെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതേ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താലും അതേ സ്ഥലത്ത് എന്ന് തന്നെ വീഴും ആ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് തീറ്റയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് സെവൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയും മറ്റൊന്ന് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയും ആണെങ്കിൽ ആർ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആർ ഇസ് സെയിം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റായി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു അത് തീറ്റ ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ ചെന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലവും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയിൽ ചെന്നാൽ വീഴുന്ന സ്ഥലവും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം തീറ്റ ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നേരത്തെ പഠിച്ചു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി ആണ് അതിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ നമുക്ക് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക അത് ഞാൻ ആർ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വരും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ബൈ എന്ത് വരും ജി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ തീറ്റ ഡിഗ്രിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആൻസർ എഴുതി നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻസർ എഴുതി നമുക്ക് ഈ ആർ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് ആർ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ ഇൻ ടു പിന്നെ എന്താണ് സൈൻ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ദെൻ ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ ദ മീൻസ് സൈൻ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ദെൻ ടു ഇൻറ്റു തീറ്റ ടു തീറ്റ ബൈ ജി നമുക്കറിയാം യു സ്ക്വയർ നോക്കൂ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എൻ ആംഗിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമീറ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു തീറ്റ വന്നാൽ ചെയ്യും സൈൻ ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ തീറ്റ ആംഗിളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടി യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആംഗിൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താലോ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അപ്പൊ പ്രാക്ടീരിയ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടു ഒരു സ്ഥലത്താണ് എത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തീറ്റ ഡിഗ്രിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താലും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്താലും ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലം ഒന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രൂഫ് ദെൻ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എ ബോഡി പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് എച്ച് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന്
root of into one two h by g two h by g. Again, one two more like one no two h by g. Apa t square the value into two h by g. T equal to into root two h by g. Apa what a nata arika thala time na mukhe ti. Apa time ko ti alam mukhe into one am range calculate ti. Ame thara door ti yano bolum. Again calculate ti ano ko r equal to namka ri am ingote la velocity. Namla arita chido u. U ane le, angkut le time t. Angin equation tu kita am u into, nama ni ada kita dia, ini dia amadi 2h by g je dia amadi. Angkut ke time of flight tu kita calculate dia, entah dua orang tuan boleh beri nanti la range kita calculate dia. Tapi tu problem itu paling dah orang aku anda rende, le, ojo, ojo aeroplane mobil le, mobil le boleh bawa nu, adil nanti ojo body tarik kerana nu, am kari angin poikon teri kuma tarik kita tal, dengan ni horizontally project je dia boleh ane le. Karena, ah drop je yang ane gelum, ah flight ini velocity side leg kalau initial velocity ah u i tu cancel aje. Angin ane gelum, entah dua itu boleh berdu. Tadi entah entah sami ada kum. Ini kalau kita calculate ya, t calculate ya, r calculate ya. Kiraan ane lo, ane gelum, pelbagai orang kosong je macam ni, ada yudha ti ane sambo ikut, ada bomb tadi ane gelum, ane gelum, ah bomb target ni mungkin lah tu berantai, entah dua orang apa tak boleh mari berdu. Lihat apa range jangan jauh je. Range jauh ikan ni kita, nama kita aeroplane de velocity ya UI kita kerja kan. Then aeroplane entah height ni ada, asam itu lada entah itu ada. G de value substitute itu dalam kita dia entah dua orang tek mari tanah tu buat jangan calculate yang sahdi. Lihat, betul kan questions tak kawal? Mula entah perti equation ni bandar perta. Beri wang di question sahdi tu ada. Bawa ni, nama kita revision ayat itu ada. Perta ni ada ke ayat itu ada. Madilah kita boleh ni lah. Bawa nama kita naal amat chapter ane ini complete je itu tu lada. Bawa ni entah kita perti semua kita vector ni kuri cium. Madu boleh projectile motion ni kuri cium. Detail ayat tu kita perti cium. Tiada dua. First year ni sama tu cerita lama. Mula ni important ni lah topik kita lana. Aduh, untuk ni bandar mana tu kita perti cium. Kita then terus ni lah class kita lama kita macam tu lah chapter kita discuss ya. Nampak ni perti cium. Okay, thank you.